Lorsque ta soif est petite, tu vas recevoir à la dimension de ta soif tout simplement. Donc j'aimerais que tu puisses prier sérieusement, que tu puisses prier comme une personne qui est assoiffée et demander à ce que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse déverser quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier Commence à élever ta voix et à prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier en sérieux. J'aimerais quelqu'un élever sa voix en sérieux. Juste demande au Saint-Esprit aujourd'hui qu'il puisse déverser quelque chose de nouveau dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse déposer quelque chose de nouveau dans ta vie. Demande au Saint-Esprit qu'il dispose quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il dépose quelque chose. Un nouveau revêtement du Saint-Esprit. Qu'il puisse te revêtir de quelque chose de nouveau. Qu'il puisse te revêtir de quelque chose de nouveau aujourd'hui encore. Que le Saint-Esprit puisse déposer un nouveau truc en toi. Qu'il puisse déposer quelque chose de nouveau en toi. Commence à élever ta voix. J'aimerais entendre quelqu'un prier sérieusement en ces lieux. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix maintenant Alors Je ne vois pas quelqu'un prier en ces lieux. Je ne vois pas quelqu'un prier en ces lieux. Est-ce que tu peux juste élever ta voix maintenant Élève ta voix maintenant. Commence à demander au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse commencer à déverser quelque chose de nouveau. Oh, 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 élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier sérieusement. Commence à prier sérieusement en ces lieux. Est-ce que tu peux prier en sérieux Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit qu'il dépose quelque chose de nouveau en toi Un nouveau dépôt du Saint-Esprit, un nouveau revêtement du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix sérieusement en sérieux Demande à ce que le Saint-Esprit puisse déposer quelque chose. Oh Saint-Esprit, aujourd'hui encore dépose quelque chose de nouveau en nous. Saint-Esprit dépose quelque chose de nouveau en nous. Saint-Esprit dépose quelque chose. Nous voulons te voir aujourd'hui. Nous voulons recevoir quelque chose aujourd'hui. Est-ce que Saint-Esprit dépose Oh Saint-Esprit dépose. Oh Saint-Esprit, nous sommes assoiffés. Oh Saint-Esprit, nous sommes assoiffés de te voir. Oh Saint-Esprit, tes enfants sont assoiffés de te voir aujourd'hui. Tes enfants sont assoiffés de te voir aujourd'hui. Oh Saint-Esprit, lève un peu sur le mot dans le cri. le deuxième ciel et le troisième ciel et le premier ciel c'est ce que nous voyons le deuxième ciel c'est là où il y a les principautés et au troisième ciel c'est là où est-ce que Dieu se réside et lorsque nous prions pour que la prière arrive au troisième ciel il faut d'abord qu'il passe par le premier ciel et le deuxième ciel et si vous connaissez l'histoire de Daniel il a prié et la réponse de sa prière est arrivée mais elle était restée bloquée au deuxième ciel et en fait, les esprits qui régissent le deuxième ciel sont principalement des principautés. Vous savez, les principautés, ce sont les, des esprits qui gouvernent des territoires, qui gouvernent des nations. Et lorsque tu pries et que ta prière monte au ciel, et ben les esprits qui gouvernent, la, euh, qui gouvernent le territoire sont en capacité de bloquer ces prières. Nous allons demander au Seigneur, nous allons lui dire qu'il puisse ouvrir le ciel aujourd'hui et que toute principauté, Aujourd'hui n'est point la capacité de bloquer nos prières. Est-ce que tu peux lever ta voix Prie sérieusement parce que cette prière, nous sommes, euh, nous sommes en train de prier pour tous les esprits. Est-ce que tu peux lever ta voix 
the Lord Almighty. No one is beside me.
un jour de jeûne et de prière. Nous finissons et tu dois dire quelque chose. Qu'est-ce que Seigneur je te donne Ne quittons pas l'atmosphère. Dis à Dieu Seigneur aujourd'hui. Je veux t'expérimenter différemment. Dis au Seigneur, Seigneur aujourd'hui. Je veux juste te voir différemment. Je ne veux pas prononcer des paroles avec lesquelles mon cœur n'est pas uni. Vous savez, des fois, vous pouvez prononcer des choses alors que votre cœur dit le contraire. Tu peux dire, Seigneur, je te donne le tout. Alors que ton cœur garde une chose précise. Tu peux dire que, Seigneur, à partir de cet instant, je meurs pour toi. Alors que ton cœur est encore en train de vivre. Tu as encore 30 secondes. Dis Seigneur, je te donne ceci. Seigneur, je te donne ceci. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur J'aimerais que tu puisses te lever et que tu ailles voir une personne derrière et lui dire bonjour. Est-ce que tu veux quelque chose Va voir quelqu'un derrière. Va voir quelqu'un. Dis-lui bonjour. Dis-lui comment tu vas. Dis-lui comment tu vas. Comment s'est passée la semaine Dis-lui quel maquillage tu as utilisé aujourd'hui parce que tu es brillante. Va voir, va voir la personne que tu n'as jamais, jamais rencontrée. Va voir la personne que tu n'as jamais parlé. À qui tu n'as jamais parlé. Il y a beaucoup de personnes à qui on avait, on ne sait pas si on a honte, on a honte d'aller leur parler. On ne sait pas si on peut leur serrer la main, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, on va voir cette personne. Il y a beaucoup de regroupements ici. J'aime pas ça. Venez vers là, venez vers là, venez vers là. Tous ceux qui sont là, venez vers là. Il y a beaucoup de regroupements ici. Là. Venez vers là. On dirait que ce point-là, ils sont abandonnés. Venez vers là. Allez voir les gens là-bas. Et quand tu vas, reste deux minutes. Va pas juste lui dire bonjour. Bonjour à quelqu'un derrière, dis à ton voisin, tu es magnifique ou tu es très beau. Tu es très beau aujourd'hui. Dis-lui, tu es ravissante. Je ne sais pas quelle gloire est tombée sur toi. Dis-lui, dis-lui, je ne sais pas quelle gloire est tombée sur toi. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui tu vas me partager cette gloire. Parce que je te trouve ravissante. Je te trouve swag, mon gars. Je ne sais pas quelle, quelle gloire t'as dit de mettre ces chaussures, mais elles sont, elles sont brillantes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est tous là Sans tarder, nous allons appeler la personne qui va nous donner la parole de Dieu. C'est une personne qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est une personne qui est là depuis quelques temps. 
et que on, euh, par la grâce de Dieu, on a vu le cœur de la personne. Amen. C'est une personne très humble. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble. Amen. Parce que quand tu vas dans un endroit et que tu as beaucoup de choses à dire, et que tu te permets de ne rien dire, parce que tu attends le temps de Dieu, cela prouve que tu es une personne humble. Quand tu arrives dans un endroit et que tu crois que tu sais même mieux que d'autres, mais que tu laisses l'Esprit de Dieu travailler But you allow the Spirit of God to work on you. afin que le temps arrivé, so Dieu that, puisse te dire so d'aller. C'est que Dieu t'a préparé This means that God has et que tu as un cœur pour And les âmes. Amen. Sans vraiment tarder, j'aimerais que tu puisses te lever. J'aimerais que tu puisses acclamer fort pour la vie de cet homme que je respecte tant. Put your hands together for Jesus. Good, but not for Jesus. Put your hands together for Elohim. You are putting your hands together for Elohim. You are going to put your hands together for the C'est un honneur pour moi d'être have a word with you today and I thank the bishop of the house et je remercie le papa de la maison Pastor Prince le pasteur Prince également the family la famille for such a wonderful pour ministry. cet accueil magnifique I, I thank the bishop of the bishop je remercie <laughs> le bishop du bishop That's the, the main papa of the house, qui est notre père de la maison, Tim, le révérend Tim, for such a wonderful work. qui fait un travail formidable. All protocols observed. I thank everybody as well. Je remercie aussi tout le protocole aussi de l'église. Tell the one sitting by you we're going to have a good time. Dis à ton voisin que nous allons avoir un très bon moment. Amen. Let me speak briefly for the next. 20 minutes. Je vais parler brièvement dans les 20 prochaines minutes. And let's see what the Spirit of God will do. Can you repeat the song for me? Est-ce que vous pouvez rejouer la the song you were singing? We hear, we hear you. We worship you for the next two minutes.
It says the thief comes to steal. It's a thief. The thief. Ah, ah. Le voleur comes to steal. Le voleur vient voler. To kill and to destroy. To pour tuer et pour détruire. But I have come. Mais moi je suis venu. That ye may have life. Afin que vous ayez la vie. And have it more abundantly. Et que vous l'ayez vous l'ayez en abondance. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Does it mean that we don't have life? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas la vie? Does it mean that what we have now is not life? Est-ce que cela veut dire que ce que nous avons maintenant n'est pas la vie? The Bible says, la Bible dit that we have two kinds of life. Nous avons deux types de vie. We have what I call the existential life. Nous that is existing. Nous avons ce que j'appelle la vie existentielle. And we have that is also called the human life. Et c'est aussi ce qui est appelé la And vie. And we humaine. also have the spiritual life. Et nous avons également la vie spirituelle. The Bible says in John chapter number three. La Bible dit dans le, le Jean chapitre trois. Verse six. Le verset six. And it says. Et dit, la Bible dit. Say that man can only produce human life. L'homme peut produire que la vie humaine. Say he that is born of flesh is flesh. So celui qui est né de la chair est chair. But he that is born of spirit is spirit. Mais celui qui est né de l'esprit est Another translation says that but the Holy Spirit gives life from heaven. Dans une autre version dit que le Saint Esprit donne la vie du ciel. Let's talk about the human life. Parlons de la vie humaine. When God created, when God formed man. Lorsque Dieu a créé l'homme. The Bible says that man was there lifeless. So la, la Bible dit que l'homme était sans vie. And the scripture says that and the spirit of God and God breathed into man. Et les écritures disent que Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. He didn't breathe into man life. Il n'a pas soufflé euh, but la vie. He breathed into man the breath that gives life. Il a soufflé dans l'homme le That's why le, le Bible says that and he breathed into man the breath of life. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a soufflé en l'homme le And the Bible says that and man became a living soul. Et la Bible dit que l'homme devient une pierre vivante. It means that man, une âme vivante, was energized, energized. Man a dit que l'homme, a dit que l'homme a été énergisé. But when man sin, mais lorsque l'homme pêche, the breath of life, le pain de la vie. Listen, man. I initially said that he didn't breathe into man life. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas soufflé dans l'homme la vie. Man, the breath of Mais il a life. soufflé dans l'homme le pain de la vie. When man sinned, quand un homme, another translation uses the word the spirit of life. 
Une autre version dit l'esprit de vie. Man sent, Quand un homme pêche, the spirit of life was taken off. The spirit of life was taken off. L'esprit le, de vie est retiré. It means the spirit that gives life was taken off. Ça veut dire que l'esprit qui donne la vie a été pris. It was it left with only life. Et il est resté avec euh, son ancienne vie. Let me give a scenario. Laissez-moi vous présenter un scénario. It's like taking the fish. C'est comme prendre un poisson from the water. De, de l'eau. All the fish, all that the fish have at that point. De tout ce que le poisson a à ce moment-là. Off his habitat. When he is out of his habitat. Lorsqu'il est en dehors de son atmosphère, is, de son environnement de vie, is just living. C'est juste la vie. At the, just a matter of time. Pendant un bon moment, pendant un bout de temps, die. il va mourir. And that's why the Bible says that man, he says the moment you touch that, you eat that food, you will die. C'est pourquoi, pourquoi la Bible dit que dès le moment où vous allez toucher ce fruit, vous allez manger ce fruit. What is that ce que cela veut dire exactement, c'est qu'il veut dire out of his habitat. Ce qui veut dire l'homme sortira de son cadre. That which gives him life. Qui lui donne la vie. Man will move off from it. L'homme sortira de son cadre. And what man will have now? Ce que l'homme aura maintenant. It's just living. C'est juste vivre et suivre. It's like taking the tree. C'est comme prendre un arbre. C'est comme déraciner un arbre. The tree at that point in time is living. So, euh, alors pendant cet instant là, ben, it does not vie. have life. Il n'a pas de vie. Because it's out of its source of life. Parce qu'il est en dehors de sa source. So de it's vie. just a matter of time. So c'est une question de it temps. It will fade off. Il va, il va, il va mourir. And that's what the Bible says. Job said. Et c'est ce que Job disait dans la Bible. That the life we have. Que la vie humaine que nous avons. It's just C'est juste comme une fleur. It's fading off. Ça, ça, ça se fait because the source of life parce que la source de vie is out. Est, est, est retirée then god saw this et c'est ce que dieu a vu and he says no et il a dit non i need to bring my people back je dois ramener mon peuple so that they have life in them afin qu'ils puissent y avoir la vie and that's why the bible says that he that is born Of flesh is flesh. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. But he that is born of the spirit. Et mais celui qui est né de l'esprit est spirit. Est esprit. So that is the human life. Ça c'est la vie humaine. So the human life is just living. So donc la vie humaine c'est le. It's just a living life. C'est c'est juste une vie vivre simplement. Just not this thing down. I will come back to it. Je reviendrai à, à ce que Dieu in his image. La Bible nous dit que Dieu nous a créé à son image. The moment God created man, le moment Dieu a créé l'homme, he stopped creation. Il a arrêté la création. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because that thing which was created, parce que ce qu'il avait créé was impacted into man. Était impacté en l'homme. And that is the spirit of life. Et c'est ça l'esprit de vie. So now what God has to do. Donc ce que Dieu va faire maintenant. Is to bring back the spirit of life in man. Et de restaurer l'esprit de so vie. So that alors. man can live forever. Afin que l'homme puisse vivre And that is what we call the eternal life. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. So that is the spiritual life and that is a higher life. Et ça c'est la vie spirituelle et c'est la vie autre. With the human life. Donc avec la vie humaine, everybody have it. Tout le monde là, la vie humaine. A man born of a woman, un homme qui est né d'une femme, is living. Il, il vit, il existe. So, il is very good. I like that word. It's existing. Il existe simplement. You are just existing. Tu existes simplement. Ask yourself. Mais pose-toi des questions. Do I have life in my existence? Est-ce que j'ai la vie dans mon existence? Do I have life in my living? Est-ce que j'ai la vie dans mon existence? This life, cette vie, is common. Est commune. Everybody is living. Tout le monde vit et existe. The atheist is living. Tout le monde existe. The Muslim is living. Les musulmans pareil. The Buddhist is living. Les bouddhistes pareil. Because that is what God 
créé. Parce que c'est ce que Dieu a créé. But now God wants to give us a higher life. Mais maintenant Dieu veut nous donner une vie nettement supérieure. And before you can get this higher life, mais afin que vous puissiez avoir cette vie supérieure, is that one must be born again. Mais la Bible dit que nous devons être nés de nouveau. That's why he talked about he that is born of a spirit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de l'esprit a life of God. A la vie de Dieu. John 1:13. Nous allons lire le livre de Jean 1, chapitre. Il dit All those who believe this are reborn. All those who believe this are reborn. Donc, tous ceux qui croient en cela sont nés de nouveau. Not a physical rebirth. Ce n'est pas une renaissance physique. Resulting from human passion. Qui résulte en fait de la passion. Or plan. Ou plan. But from the will of God. Mais du, du, de la volonté de Dieu. All those who believe, tous ceux qui croient, are reborn. Sont nés de nouveau. And you are born not of human ideas, human plans. Et tu n'es pas né de nouveau not avec des pensées humaines ou du moins des le planning des hommes. But from the will of God. Mais de la volonté de Dieu. First Peter. Nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapter number one, verses twenty-three. Le chapitre 1, le verset 23. If somebody can read it in French for me, I think I would like it. Premier Pierre, chapitre 1, verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. C'est pour vous avoir une nouvelle vie. Dit que quand vous avez say, I have vie, a new life. Dit, une vie. If you are here and you are born again, say I have a new life. Si vous êtes là, vous êtes né de nouveau, If dit, you are here and you are not born again, say I will have a new life. Si vous êtes pas né de nouveau, dit, une nouvelle vie. It says for you have a new life. La Bible dit, quand vous avez it was une not vie. passed on to you. Ce it was not passed on to you vous a, nous, ne vous from your parents. De vos parents. For the life they give you. Car la vie qui vous ont donné fait. That's what I talked about. For the life they give you will fail. Car la vie que vos parents vous ont vous This a donné new one inspiration. Mais cette vie will last forever. Perdurera éternellement. For it came from Christ. Car cela vient du Sauveur. God's living word. La parole vivante de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Another translation uses the word for you are born. Une autre version dit que vous êtes né. Not of a corruptible seed d'une semence corrompue but of incorruptible mais d'une semence which incorruptible is, which is the word of god et cela est le travail de dieu what gave birth to you now ce que vous a donné naissance aujourd'hui you have now la nouvelle vie que vous avez aujourd'hui is a result of the word of god est un résultat de la you parole de dieu you were born from the word vous êtes né de la de la parole de dieu i have something i usually say il y a quelque chose que les aïe what bonds you c'est ce qui te met what au monde gave birth to you ce qui te met au monde you pick the nature of that which gave birth to you tu es la nature de celui qui te met If au monde a goat give birth to anything it will be nothing than a goat donc une chienne ne peut donner naissance qu'à une chienne If a dog give birth to anything it will be nothing than a dog une chienne ne peut mettre ne peut donner naissance qu'à un chien a dog can never give birth to a goat un chien ne peut, une chienne ne peut jamais mettre. So un just know that if the word chien. of God gave birth to you, donc si la parole de Dieu vous a donné naissance, word, donc si vous êtes né de ce mot, your nature is the word of God. Donc par conséquent, ta nature, your nature is an incorruptible word. Alors votre nature est incorruptible. What that means? Ce que cela veut dire is that the life you have in you now, la vie que vous avez en vous maintenant, is the life of God. Est la vie de Dieu. We call it the Zoe. On appelle uh, Zoe. That is the the exact life from God. Let me put it that way. Qui est l'étymologie même du mot vie. The power of a seed. La puissance d'une semence. Is not in its size. It's not in its size. Ce n'est pas par 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 sa taille, par sa forme, par sa taille. But it's in its nature. C'est plutôt pas sa nature. All that he needs, tout ce qu'il requiert, is time. 
c'est le temps and it will pick up its nature et il va mûrir your nature is the word of god votre nature c'est la parole de dieu because you have been born of the word because parce que vous êtes né de la parole one thing he said about the word is that for you have been born of an incorruptible seed mais, mais une chose que la parole de dieu dit que nous sommes nés d'une semence is the word of god qui est la parole de dieu that lives qui vit and abide et il reste avec forever pour toujours What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means that the seed that gave birth to you. Cela veut dire que la semence qui a donné naissance est une semence éternelle. Therefore, that which you have in you. Donc cette semence que vous avez en vous est une vie éternelle. That we call the eternal life. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. That is your realm of existence. Ça c'est le le domaine de l'existence. Anybody that does not have the source of life in him, toute personne qui n'a pas la source de vie en lui, is just existing. Existe simplement. You are off from your roots. Tu es en dehors de ta source. Just a matter of time. C'est une question de temps. You are fading off. Et vous allez mourir simplement. You are dying. Or let me put it that way. You are dying. Vous allez mourir. But when you have the source of life in you, mais lorsque vous avez la source de vie en vous, you don't die. Vous ne mourrez pas. When you have the source of life in you, quand vous avez la source de vie en vous, you don't die. Chose when de you have the source of life in you, lorsque vous avez la source de vie en vous, you don't die. Do you understand what I mean by when you have the source of life in you? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par quand vous avez la source de vie en vous? What that means is that ce que cela veut dire c'est que God did not just give you life like I said. Dieu ne te donne pas la vie. Simplement, comme je l'ai dit. First Corinthians chapter number 15. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Verses number 45. Le verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. First Corinthians 15, 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devant un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Amen. Amen. Since for the first man Adam, la Bible dit que car le premier homme Adam was just a living soul. C'était juste un simple être humain. Another translation uses the word was just an individual. Une autre version dira c'était simplement un individu. For the first man Adam was just living. Car le premier homme existait simplement. But the second man, mais le second homme, but the second Adam, mais le second Adam is a life-giving spirit. C'est un esprit qui donne naissance. The second Adam, le second Adam, that is Christ, qui est Jésus-Christ. It's a life-giving spirit. C'est un esprit you qui donne naissance. Il dit the second Adam, il dit le second Adam, that is Christ, qui est Jésus. It's a life-giving spirit. C'est un esprit qui donne la vie. The second man, le second homme, that is Christ, qui est Jésus-Christ. It's a life-giving spirit. C'est un esprit qui donne And la vie. And the Bible said, for you have in you. Et la Bible dit que quand vous avez en vous, of God. L'esprit de Dieu. For Christ lives in you. Car Christ vit en the vous. second Adam lives in you. Le second Adam vit en the life-giving spirit lives in you. L'esprit qui donne la vie vit Therefore, en vous. you have the ability to give life. Par conséquent, vous pouvez you donner don't vie. just have life. Vous n'avez pas you have the life-giving spirit. Vous avez l'esprit you have the vie. source of life in you. La source de vie you have the ability to give life. The fountains around you don't die. Because you have a life-giving spirit in you, He has given you the ability to give life. Therefore, you can see to that dead plan. You can see to that dead vision. You can see to that dead purpose. You can see to that dead dream. You can see to that dead, the dead body. You can see to that dead, the, uh, the, the sick body to have life. You have in you a life-giving spirit. Vous avez l'esprit qui donne la vie. The first man Adam. Le premier homme Adam. It's just a living soul. C'était juste une âme vivante. When you continue to the forty, the forty-six. Lorsque vous continuez dans le verset 46. The forty-six. It says very something very interesting. Chapitre 15, verset 46. Les ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. He says, however, he did. It is not the spiritual life that came first. Ce n'est pas la vie spirituelle qui vient en premier, but the natural. 
Mais la vie naturelle. And after the natural, et après la vie naturelle. Then the spiritual. Après vient la vie spirituelle. That's, that's a different message. But, but what he wants to say. Mais ce que la parole de Dieu is essaie de dire. It is possible. C'est possible. That as a human. En tant qu'humain. You can enter into a spiritual life. Nous puissions rentrer dans cette vie spirituelle. Nous puissions avoir cette vie spirituelle. That is the mind of God for us. Et ça c'est le plan de Dieu pour nous. The reason why the first man Adam. La raison pour laquelle le premier homme Adam was able to have relationship with God. Avait la possibilité d'avoir une communion avec Dieu. Was because at that point in time when God was having relationship with him. At the time when God was having relationship with so, him, au, au temps où Dieu avait une relation avec lui, he had the breath of life in him. Il avait l'esprit de de paix, de l'esprit yes, de vie. Yes, he had the spirit of life in him. So il avait l'esprit de vie en lui. With him. Donc Dieu pouvait communier avec lui. But when he, he sinned and the spirit was taken off and Mais was lost, il a living, commis un péché que Dieu l'esprit a été formé. Il a été mis en dehors du jardin. C'est là qu'il ne pouvait pas avoir cette relation avec lui. What it means for us is that. Ce que cela veut dire pour nous. The moment we come and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Dès le moment où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur. The life-giving Spirit is in us. L'esprit qui donne la vie est en nous. And you are you you become a life giver. Et tu deviens une personne qui donne vie. Don't see yourself as little. Ne te vois pas comme une petite you personne. You see yourself as a life giver. Vois-toi comme une personne qui donne vie. You see yourself as a life giver. Toi comme une personne qui donne vie. That you just don't live. Donc tu n'existes pas simplement. That's why you don't live any kind of life. C'est pourquoi tu ne dois pas mener des Because you live a higher life. Parce que tu vis un. That's why you, you don't do what they are doing. C'est pourquoi tu ne fais pas. Because they are just living. Parce qu'ils sont. But you, you have a life in you. Mais toi, tu as. And you live a higher life in the name of Jesus. That's why when they, when they, you don't, you don't indulge in that relationship they do. C'est pourquoi tu ne rentres pas dans ces relations. Because you live a higher life. Parce que tu vis dans. That's why you don't do that smoking and stuff. They do. C'est pourquoi tu ne prends pas la cigarette. Because you live a higher life. Parce que tu vis. Because you live a higher life. Parce que tu vis un niveau. And you have the ability to give life. Et tu as aussi la possibilité. That's what I want you to understand. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Everything has spirit. Toute chose a un esprit. Let me stay, stay with this and close. I don't think I will. Laissez-moi développer ce point. Everything has spirit. Toute chose a un esprit. Every spirit. Et tout esprit. Let me say it in this way for for clear understanding. Laissez-moi l'expliquer de façon très simple. The Bible says in John. La Bible dit dans le livre de Jean. It says in the beginning was the word and the word was God and the word was God. Et la Bible dit que au début était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Without the word, sans la parole de Dieu, nothing was made. Rien en fait, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. So what it means? Ce que cela veut dire? But everything was made by the word. Donc toute chose a été faite par la parole de Dieu. Both living and non-living. Même les choses vivantes et non vivantes. What that means? Qu'est-ce que cela veut dire? Is that everything responds to the word? Cela veut dire que toute chose répond à la parole. The Bible says. La Bible dit. The words that I speak to you. The words that I speak to you. La parole que je vous adresse. They are spirit. Elles sont elle est esprit. And they are life. Et elle est vie. Everything we see. Toute chose que nous disons. Both living and non-living. Euh, que ce soit vivante ou non vivante. Have a spirit. A un esprit. And they respond to the word. Et ils répondent à la parole de Dieu. How many of you have been to Africa before? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cela? You can see that in where I come from. Vous pouvez voir de là où je viens. Sometimes they, some people worship tree or stones. Ah, les gens adorent des arbres et ou encore des pierres, des cailloux. Et... Why? Because they believe that there is a spirit. Parce que ils croient qu'ils sont esprits. So everything responds to the word. Donc toute chose répond à la parole. That's why when Jesus was in the water. C'est pourquoi quand Jésus était dans la mer. The Bible said that he spoke. La Bible dit qu'il a parlé. And they listened. Et la mer a écouté. And they were like, 
Who is this man? Et ils ont dit, mais qui est ce homme? Who is this man? Mais qui est ce homme? That the wind, que même le, le vent, and the water, et le, la mer, obéit him, obéit à sa parole. Because he was speaking to the spirit of the wind and water. Parce qu'il parlait, s'adressait plutôt à l'esprit de l'hiver. Et ils l'ont écouté. Ils l'ont entendu. And the Bible says that for you have been born of the word. Et la Bible dit que vous avez, en fait, vous êtes né de la parole. Therefore, donc. You have that spirit in you. Donc vous avez cet esprit that you can speak a word. Afin que vous puissiez aussi parler. That everything. Afin que vous puissiez adresser de parole que toute chose. And on living. Qu'elle soit vivante. Can pas, hear you. Puisse vous entendre. Because the man that spoke to that thing. Parce que l'homme qui a parlé à ces mots. Is now living nature, in you. Il a le même esprit And he says that vivant. he has given you the life-giving spirit. La Bible dit qu'il vous a donné l'esprit. The ability vivant. to speak. Into existence, the ability to speak things into being, the ability to command things into existence. I told you to keep this word in your mind. I will come to it. That you are created in the image of God. What it means? The image of God is God is a creator. Dieu est un créateur. To create is to cause something to exist. To create is to cause something to exist. And God has given you the ability. When you wake up and you are going, all that you need to tell yourself in the name of Jesus that I am a life-giving spirit. I give life to things. I give life to things around me. I speak into my work. I give life to my work. I give life to my children. I give life to my body. I give life to anything around me. Let anyone here who has life in him. Be on your feet uh, and begin to speak life uh, in the things around you in the name of Jesus. Uh, be on your feet, uh, begin to declare life in the name of Jesus. Uh, that vision shouldn't die, uh, that purpose shouldn't die, uh, that dream cannot die. Uh, you are a life giving spirit, uh, you can speak life into it, uh, speak life into that dead body, uh, speak life into that sick body. Uh, Le verset 11. And it says, la, la parole dit, it says, if, si, if the spirit of him, si, if the spirit of him, si laisse son esprit, who raised Christ from the dead, qui a, si l'esprit de Dieu qui a et, et réveillé Jésus de la mort, if the spirit of him who raised Christ si from the dead, si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus de la mort, lives in you, vit en toi. He will give you the ability. Il vous donnera la capacité. He will quicken your mortal body. Il va fortifier votre corps. He will give life to your mortal body. Il va donner la vie à votre corps. That same spirit will give life to your mortal body. Son même esprit donnera vie à votre corps. I just want you to declare. Je veux juste que tu déclares that anything que toute chose that looks like death qui ressemble à la mort in your life dans ta vie anything 
que toute chose that look like dead, qui ressemble à la mort that dream looks like dead, que ce, ce rêve que ce rêve que ce rêve que ce rêve There is a desire. Il y a un désir. You know when we started, I said I, I, I heard something about insight. Insight meaning understanding. Oh, okay. Quand je venais, j'ai compris quelque chose de la compréhension. If you are here, si vous êtes là, and you desire for a deeper insight, et vous désirez une compréhension into the things of God. Into the things of God. Uh, par rapport aux choses de Dieu, choses de la parole de Dieu, par rapport à la connaissance de Dieu, il aimerait que tu puisses venir devant. Come for it quickly, we don't have time. Nous allons passer le temps. Donc, si vous Et désirez si avoir cette compréhension profonde, cette connaissance profonde de Dieu et de la parole et tout ce qui en suit, il aimerait que tu puisses venir devant. Strangely enough, I saw three people. I saw three people when I heard, I heard the word insight. J'ai vu trois personnes quand j'ai entendu le mot compréhension. And I can see two of them here. Et je peux voir deux personnes ici. Lift up your hands. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint Esprit. Just to have any time close. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint Esprit. Thank you, Lord Jesus. Merci, Saint Esprit. Lord. Seigneur. Can I, can, I pray, can I pray for them? Father, in the name of Jesus. Your son desires insight. Ton fils désire la compréhension. Let the spirit which raised Christ from the dead. Que ce l'esprit de celui qui a réveillé Christ de la mort. Same spirit. Que ce même esprit. Quicken his mortal body. Puisse donner vie à son corps mortel. Right now. Maintenant. As Paul said that I pray, comme Paul a dit, je, comme je, à, quand je, pendant que je prie, that your eye of understanding, afin que nous ayons la compréhension, will be enlightened. Yes. Let your heart, let your eye of understanding be enlightened. In the name of Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Spirit of the Living God. In the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A deeper login, a deeper login. Right now, one, two, three. Take it in the name of Jesus. A deeper login. A deeper, a deeper relationship. A deeper relationship with the Spirit of God. We can't tell about it. Receive it now. Thank you, Spirit of the Living God. 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 Thank you, Spir
Thank you, Lord Jesus. One, two, three. Release my toilet blue skipper. Lo se te le 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 akapata. Le pe akapata le pe akapata le blue skipper tanabaha. Le pe te le le akapata te le le akapata. Thank you, Lord Jesus. Le ba akapata. One, two, three. Kepa le ho se le he le ya. Le so ta te ta. Le so te ta 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 ta. Le po pa 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 pa. Le pa pa te pa ta pa. Le po ka pa ta pa. Le pa to ka hi da da ba. Le pi ka te da ha le ni ya ka pa. And the paisas in the name of Jesus, ma te le mo sa ti ha. Ma he le ni ya na ha le ni ya na ha. Ma ha te le mo si ki ni ya ka ta da da ba. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Holy Ghost.
que vous pouvez acclamer pour les Seigneurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre, à notre frère Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a été béni ici aujourd'hui Amen. Alors, on va prendre tout de suite l'offrande. Nous avons yeah, déjà passé le temps. On prend l'offrande tout de suite. Amen. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Très rapidement. Allez. Ceux qui ont donné leur team, vous pouvez rester là.